Kanalımdan herkese selamlar, sevgiler. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere karışık mevsim meyveleriyle garantili, aroması harika konserve tarifim var. Buyurun tarifimize hemen geçelim. Bu meyveler artık yazın son meyveleri. Karışık bir meyve konservesi hazırladım. Siz de evinizde kalan meyveleri bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Ya da istediğiniz meyvelerden ayrı ayrı konserveler yapabilirsiniz. Ben şeftali, mürdümeri, üzüm, bir tane elma ve aroma vermesi için bir tane de limon kullandım. Meyveleri doğramaya başladım. Önce mürdümeriğinin çekirdeğini çıkarıp doğruyorum. Küçük dilimler yaptım ama istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Bu konservelerde gerçekten çok güzel oluyor. Kışın elinizin altında istediğinizde hemen açıp kullanabiliyorsunuz. Pasta süslemesinde, dondurma yapımında ve kompost olarak tüketebilirsiniz ya da meyve suyu yapın. Hatta geçen sene yaptığım konservelerden bir kavanoz şeftali konservesi kalmıştı. Videomun sonunda konservemi açacağım ve son halini size göstereceğim. Daha önceki paylaşımımda kompost olarak nasıl tükettiğimi çok sormuştunuz. İnşallah kısaca onu da göstereceğim. Meyveleri doğramaya devam ediyorum. Şeftalilerin de kabuklarını soyup çekirdeğini çıkarttım. Yine küp küp olacak şekilde doğruyorum. Hemen hemen her meyveyle konserve yapabilirsiniz. Sadece konserve yapacağınız meyvelerin biraz sert olması gerekiyor. Evde bir tane de elma vardı. Onun da kabuğunu soyup çekirdeğini alıp doğruyorum. Elma, armut gibi meyveleri soyduktan sonra üzerleri bekledikçe kararır. Kararmamaları için üzerlerine biraz limon suyu sıkın. Üzümleri de çöplerinden ayırıyorum. Meyve konservelerime aroma vermesi için bir tane de limon doğrayacağım. Daha aromalı olsun diye kabuğuyla beraber doğruyorum. Doğrayınca içindeki çekirdekleri zaten çıkıyor. Aralarından çekirdekleri seçebilirsiniz. Limonu diğer meyvelerden daha küçük doğruyorum. Konserve yapacağım meyvelerin hepsini doğradım. Elimle şöyle bir harmanlıyorum. Artık kavanozları doldurabiliriz. Kavanozları daha önceden yıkayıp kurulamıştım. Servis kaşığıyla kavanozlara dolduruyorum. Arada bir böyle sallayarak yere de birkaç kere vurdurursanız daha iyi yerleşecektir. İyi yerleşsinler diye biraz sert vurdurdum. O yüzden kamera sallandı kusura bakmayın. Kanalımda birçok kışlık hazırlığı tarifleri var. Artık kışlık hazırlıklarının da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Kışlık hazırlıklarının oynatma listesini videomun sonunda ekran görüntüsü yapacağım. Üzerine tıklayarak istediğiniz tarifime bakabilirsiniz. Meyveleri çok ezmeden üzerlerinden birazcık bastırıyorum. Arada bir sallayıp vurdurarak iyice yerleştirdim. Kavanozların üzerinde biraz boşluk kalacak şekilde kavanozları doldurdum. Her kavanoza 2 yemek kaşığı şeker döküyorum. Benim bu kavanozlar 600 cc'lik. Eğer büyük 1 litrelik kavanozlardan kullanacaksanız şeker miktarını artırabilirsiniz. 3 ya da 4 kaşık koyun. En üstte de birer dal taze nane yaprağı koyuyorum. Ben nanenin ferahlatıcı, hoş kokusunu seviyorum. Konservemize hoş kokulu, ferahlatıcı bir aroma katacak. İstemeyenler koymayabilir. Ben bir taraftan da su kaynatıyorum. Şimdi üzerlerine kaynar su ekleyeceğim. Meyvelerin üzerini basasıya kadar kaynar suyla dolduralım. Müzik 
Kavanozların kapaklarını kapatmadan önce kavanozların ağzını iyice kurulayalım. Konservelerim için de yeni kapak almıştım. E, güzelce yıkayıp onları da kuruladım. Kapakların güzel tutması için e, siz de mutlaka yeni kapak kullanmaya çalışın. Kavanozların kapaklarını kapatırken de önce bir geri yapın. Tık sesini duyun. Daha sonra iki ileri yaparak iyice sıkıştırın. Kavanozların kapaklarını iyice sıkıştırdıktan sonra kavanozları hemen ters çeviriyorum. Sıcak sıcak böyle 2-3 saat bekletip daha sonra serin bir yerde saklayabilirsiniz. Ben garanti olması için kavanozların kapaklarını tekrar kaynatacağım. O yüzden tencereye su aldım. Suyu kaynatıyorum. Kaynayan suyun içine kavanozları yerleştirelim. Kapakların üzerine geçecek şekilde olsun. Su hemen hemen kavanozların yarısına geliyor. Tencereye ters olarak konserveleri yerleştiriyorum. 5 tane konservem olmuştu. Tencere biraz dar geldi. Sıkışık olarak yerleştirdim. Siz mümkün olduğunca geniş bir tencere kullanın. Konservelerimi tencerede de 15 dakika kaynattım. Siz de yaklaşık 15-20 dakika kaynatabilirsiniz. 15 dakika kaynadıktan sonra ocağı kapattım. Konserveleri hemen çıkartmıyorum. Su ılayana kadar biraz böyle tencerede bekledi. Daha sonra tencereden alıyorum. Kapağın üzeri şişmediyse yani böyle bombeli değilse kapak tutmuş demektir. Islak olduğu için bir bezle tutarak kapakları tekrar şöyle bir sıkıştırıyorum. Ve kalın bir örtünün üzerine ters çevirip koyuyorum. Kavanozun kapağı şişmediyse, kavanozdan fışlama sesi gelmiyorsa kapak tutmuştur. Ters çevirip koyacağım ve böyle bir süre daha bekleteceğim. Eğer kapak tutmadıysa da Hemen yeni bir kapakla değiştirin ve tekrar kaynatın. Yeni kapak olsa da bazen kapaklarda bozuk çıkabiliyor. Ya da sıkıştırırken iyi sıkıştırmamışsınızdır. Dediğim gibi yeni kapakla değiştirip hemen tekrar kaynatın. Karışık meyve konservelerim hazır. 3-4 saate böyle ters çevirili bekleteceğim. Bu konserveleri 2-3 sene bile saklayabilirsiniz. Güneş almayan serin kuru bir yerde saklayın. Bakın bu şeftali konservesi geçen sene yaptığım şeftalilerden bir tane kalmış sizin için göstermek istiyorum. Hemen kapağını açalım. Kapağı daha sonra kullanacaksanız ters çevirip az suyun içinde kaynatabilirsiniz. Öyle hemen pıt diye açılır. Ama ben her seferinde konservelerimde yeni kapak kullandığım için böyle bıçak kullanarak hemen açıyorum. Bakın çok güzel görünüyor. Daha ilk günkü gibi taptaze küflenme perlenme yok. Biz bu meyve konservesini yemeklerin yanında kompost olarak tüketmeyi çok seviyoruz. E şimdi nasıl hazırladığımı göstereceğim. Geniş bir kaba 3-4 yemek kaşığı şeker alıyorum. E bildiğiniz gibi konserve yaparken 2 yemek kaşığı şeker koymuştum. Komposta da bu şeker oranı biraz az oluyor. İsteyenler tabi şeker kullanmayabilir. Şekerin üzerine biraz sıcak su koyarak e şekeri eritiyorum. Sıcak suyu şekerin daha kolay erimesi için kullandım. Karıştırarak şekeri iyice erittikten sonra üzerine meyve konservesini döküyorum. Yemeklerin yanında özellikle pilav ve makarnanın yanında harika gidiyor. Bazıları konserveyi tekrar kaynatarak komposta yapıyor ama biz böyle taze taze seviyoruz. Bakın meyveleri de hala ilk günkü gibi tazecik. Üzerine biraz daha su ekleyebilirsiniz. Daha sonra buzdolabına kaldırıp soğutun ve böyle kaselere koyarak ikram edin. Daha önce dediğim gibi bu konserveyi dondurma yapımında kullanabilirsiniz. E, tanelerini pasta süslemesinde kullanabilirsiniz. Ya da e, direkt kaynatıp püre haline getirip meyve suyu da yapabilirsiniz. Umarım karışık meyve konservesi tarifim sizin için de faydalı olmuştur. Tariflerimi instagramda da paylaşıyorum. Beni oradan da takip edebilirsiniz. Adresini açıklamalar bölümü ve yoruma ekleyeceğim. Beni dinlediğiniz, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğeni yapmayı, yorum yazmayı lütfen unutmayın.
Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek dileğiyle. Mutfağınızdan bereket hiç eksik olmasın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.